tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya hapa kajado tunasema ya kwamba tutaweka pesa katika value addition ya ngombe zenu ndio tuhakikishe ya kwamba muko na feed lot ambaye itawasaidia badala ya kuuza ngombe yako ikiwa na kilo mia moja ama mia moja hamsini uweke kwa feed lot miezi tatu ine utapata ngombe wa kilo mia tano uweze kuuza uweke pesa kwa mfuko yako kama wewe mkulima wa hapa Kajado na pia kupitia kwa value addition tuhakikishe ya kwamba ngozi ya ngombe zetu na mifuko yetu inawekwa dhamana tuweze badala ya kuagiza viatu milioni ishirini na tano kila mwaka tuweze kuto, eh, kutengeneza viatu kutoka ngozi za ngombe yetu na mifiko yetu tayari tuko na tanari hapa Narok na tutahakikisha kwamba hiyo mpango inasonga mbele watu wa Kajado tunaelewana Kajado tunaelewana tumekubaliana vile vile ya kwamba kazi ni kazi wera ni wera Kajado tunaelewana na tumesema hata kama biashara yako ni kidogo ni jukumu letu kama serikali tupange ili biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa Kajado tunaelewana Kajado tunaelewana Tumesema hivi wananchi wengi hawa wafanye biashara wa chini hawa wachuuzi wote nimeona hapa barabarani biashara yao inategemea pesa ya mashailok na fuliza hawa wananchi wa chini hawana mahali ya kukopa pesa kwa sababu hawajulikani kwa bank kwa sababu hawajulikani mahali popote na hawana security tunawaambia wananchi wadogo wa biashara ndogo mwaka huu serikali ya Kenya itawatambua tutaweka bilioni hamsini kwa biashara ya watu wa chini hawa wafanye biashara ya chini pesa ya serikali watu wa Kajiado tunaelewana unajua mimi nimezunguka hii Kenya nimefanya harambe ya kina mama nyingi nimefanya harambe ya boda boda nyingi mpaka yule mzee wa kitendawili analalamika anasema oh huyu Ruto anatoa wapi pesa sijui Ruto anatoa wapi pesa sijui amepatiana milioni mbili kwa kina mama sijui amepatiana milioni mbili kwa boda boda mimi namwambia mzee wa kitendawili wacha kulalamika mambo ya milioni mbili ati Ruto amepatiana milioni mbili Bwana kitenda wili milioni mbili ni pesa kidogo my friend. Mwaka huu mwaka huu tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini. Watu wa watu wa Kajiado mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize swali. Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado. Kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways 100 billion kwa kampuni ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wote bana hawa watu waache madharau bana kazi ni kazi wacha tuweke pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini kwani kwani nyinyi watu wa chini amulipi ushuru si mnalipa ushuru kwani mama mboga alipi ushuru kwani mtu ya boda boda alipi ushuru Tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini iko makosa. Watu waache kiburi na madharau. Watajua mwaka huu watajua hawajui. Na mwaka huu watajua Kenya ni yetu sisi wote. Ama ni aje kitengela. Tunakubaliana. Jambo la nne. Mimi nataka niwaambie hivi. Tumekubaliana na Manweta. Tumekubaliana na Umwami Musalia. Tumekubaliana na Gashagwa hapa tumekubaliana na watu wa UDA kwamba mwaka huu tunaelewana kabla ya Disemba mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu na yule ambaye hauna uwezo wa kulipa 
serikali ya Kenya itakulipia ili kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe apatiwe madawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote hatutaki tena mwananchi wa kawaida auze mali yake auze ngombe yake auze ploti yake auze mali yake ati anaenda kulipa gharama ya hospitali tunasema beginning december this year by god's grace every citizen will be enrolled under the national hospital insurance fund so that every citizen can have their medical bills taken care of by insurance tumekubaliana kajado ndio tumekuja hapa kwa unyenyekevu jameni tuwaulize kama muko tayari tuunde hii serikali pamoja muko tayari kajado muko tayari kajado muko tayari sasa mimi mimi niko na maswali machache niko na maswali tatu peke yake tafadhali munisaidie kujibu maswali tatu sasa mimi nauliza nyinyi wale tunashindana na wao hebu tuweke hii mabango chini kuna wananchi wako nyuma huko wanataka kuona story inaendeleaje hapa tafadhali tunaelewana mimi nauliza nyinyi wana kitendawili na wale wengine wanakazana ati wanataka kwanza wabadilishe katiba walete rege waongeze vyeo waongeze mamlaka ya viongozi sisi tumewaambia wacha maneno ya viongozi na vyeo na mamlaka ingoje kwanza tubadilishe uchumi nyinyi watu wa kitengela mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza mnasema tubadilishe katiba ama uchumi tubadilishe uchumi kwanza Ebu nione wala anasema tubadilishe uchumi kwanza. <coughs> Jambo la pili. Hii uchumi imekuwa ikiendeshwa model ama mpango inaitwa trickle down. Ati pesa inawekwa kule kampuni kubwa wale wanajulikana alafu wale wachache wamefaidika huko juu warudi chini wa huruma waangalie wale wako huko chini wale wa huko chini wamengojea miaka hamsini ya trickle down haijafika huko chini mimi nawauliza nyinyi watu wa kitengela mnataka tuendelee kungojea hii trickle down model ya watu wafaidike huko juu watu wachache wengine huko chini wanaangaika ama tubadilishe hii mfumo tuanze na huko chini tuendelee kungojea ya juu yenye hatujui itafika lini tubadilishe tuanze huku chini mnasema tubadilishe tuanze huku chini hapa chini ndio twende up tupange kwanza mambo ya chini ndio tupange ajira ya hawa vijana hapa chini na tupange biashara yenu hapa chini tuwaondoe kwa fuliza na tuwaondoe kwa CRB hapa chini na tupange kilimo hapa chini alafu twende up tuanze bottom alafu up bottom alafu bottom 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 wapo watu wa bottom hapa hapa nione watu wa bottom hapo sasa kitengela mimi niko na swali moja ya mwisho one question only mtanzaidia kujibu I have only one question. Sasa si mnajua hii mashindano ni kati ya timu yetu hii na timu kitendawili. Si mnajua hivyo? Ama na hii mashindano si mnajua ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Si bwana kitendawili alikuwa prime minister. Si mimi ni deputy president. Sikila mtu amepata nafasi ya kuongoza. Yeah. Wacha tuwache ya Kenya hapa Kajiado. Hii Kajiado. That's all on. Hii Kajiado mimi nikiwa deputy president. Tumejenga barabara kutoka Ngong, Kiserian, Isinya. Kutoka Kajiado, Imaroro mpaka kule Isara. Ya kutoka Ngong kwenda Suswa. Ya kutoka Bulbul kuja Rongai. Kilomita 300 mpya ya lami tumejenga Ngong. 
sitima mulikuwa naye watu 1030 leo tumefikisha watu 1145 mulikuwa na college moja peke yake tumejenga college nyingine Kajado East Kajado North Kajado West mimi nauliza nyinyi kazi ya bwana kitendawili hapa Kajado iko wapi kazi ya kitendawili iko wapi kazi gani kitendawili ilifanyika alipanga ikachaguliwa hapa Kajado kuna kazi yote kitendawili amepanga hapa kwa sababu nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mnaamua hii kazi tarehe tisa mwezi wa nane mtapatia team hasla ama team kitendawili mtapatia team hasla ama team kitendawili hebu nione kura ya team hasla hapa nione kura ya team hasla <laughs> Tuko tuko pamoja. Tumekubaliana kitengela. Kitengela tumekubaliana jameni. Sasa mimi niwaulize tu swali moja ya mwisho. Si mmesikia hawa watu wa team kitendawili. Sasa hii kolabo yetu ya Ford Kenya na ANC na UDA. Sasa tumewashinda na mambo yote tumewashinda na mpango ya bottom up ya uchumi tumewashinda na sera kolabo yetu ni sawa yao haijulikani ni kuzimia ati sasa ile kazi moja wamebakisha ati wanasema ati watapanga njama ya kuiba kura sasa mimi ni waulize Watu, watu wa Kajiado. Yaani mkituona hivi vile tumesimama. Hii team ya hasla hii. Nyinyi mkituona kweli sisi ni watu mtu wanaweza kutuibia kura hata mkipima. Aha. Yaani Hawa <laughs> majamaa watafute kazi nyingine bwana. Mimi nawaambia team kitendawili hiyo njama mnasema ati mnataka kupanga ati wizi ya kura mimi nataka niwaambie punguzeni bangi punguzeni pombe hiyo ni ndoto ya pombe na bangi hii haiwezekani hiyo kama tunaelewana kitengela tunaelewana tutatembea pamoja jameni mnasema tushirikiane tuihamue fio 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 Tuko pamoja. Hebu nione wale wanasema tuko pamoja. Kitengela. Mnataka kusikia Omwami Musali Mudabadi anasemaje? Wapi nduru ya man ma DVD? Mnanisikia? Mnanipata? Naitwa Kiko. Haya, hebu inue mkono. Kunja. Kunja. Pingiza. Earthquake. 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 Asante sana. Mimi naona kwamba earthquake imeingia kitengela. Imeingia. Haya, mimi sitasema mengi. Lakini nataka tu nitoe shukrani. Kwa sababu wa Kenya wameamua. Wa Kenya wamefanya nini? Mimi nataka niwaambie. Tulipokuja pamoja chama cha ANC, chama cha Ford Kenya na chama cha UDA. Ni kwa sababu sera zetu zimeshikana sera zetu ni za kulenga uchumi wa mwananchi tuinue yule ambaye na shida tutoe mkenya kwa ufukara tuwe na maisha ya heshima tulipoona sera zetu zinaingiana tukasema basi hakuna haja sisi kutembea njia tofauti ni vizuri tuje pamoja ili tarehe tisa 
mwezi wa nane tushinde uchaguzi kwa round ya kwanza sema round 1 round 1 round one. Kenya haina pesa ya kupotosha kwa mambo ya uchaguzi tunataka tushinde haraka tushinde decisively mtu asiende kotini wasadiki wakubali kwa hiyo round 1 tunaelewana kabisa ili pesa zetu za kitaifa ushuru wa mkenya uende kutekeleza zile kazi ambazo zinatakikana katika Kenya yetu ndio kwa sababu tukasema tuje pamoja jambo la pili tulikuja pamoja kwa sababu hatutaki serikali ambayo imebandikwa kwa wakenya tunaelewana kabisa wakenya kulingana na katiba baada ya miaka mitano wana haki ya kuchagua yule kiongozi wanataka sisi hatutaki kiongozi ikiwa ni MCA MP hata paka president ambaye anabandikwa kwetu tunaelewana kabisa tunataka tujichakulie sivyo sasa mimi nataka niwaulize je huyu jamaa huyu wa kitandawili huyu wa kitandawili mkimuona sahi ye ni project ama si project mimi nataka niwaulize sasa mkubwa wake patron ambaye ni patron wa azimio uhuru kinyata ameshika remote control akiambia kitandawili enda left kitandawili anaenda left akisema remote enda right anaenda right akisema remote ruka juu kitandawili anaruka akisema kitandawili pause kitandawili ana pause Jameni Munataka serikali ya remote control Munataka serikali ya remote control Tunataka serikali ambayo iko hands on Tunaelewana Hands on Hapana serikali ya remote control Hiyo tuiweke kwa mfuko Jambo la pili Tunataka serikali ambayo itaweka pesa pahali zinatikana Hapa kitengela hakuna sewage Hakuna watu wanatumia zile septic tanks ikiwa mji huu utakuwa na utazidi kukua ni lazima tuweke resmali tuwe hapa na proper sewage ndio planning iwe sawa sawa tunataka kwa hizi EPZ zone tunasema yes we want EPZ zone lakini pia tunataka wale wawekezaji rasilimali kwa EPZ walipe wananchi hapa mshahara ambao nafaa ambao naweza kuwalinda Tunasikizana Hatutaki mkenya awe permanently in debt Mumeona juzi kwa magazeti tukizungumza mambo ya madeni Tunasema serikali ikifuliza juu kule wawache kuleta huo hiyo corona ya kufuliza hapa kwa mwananchi wa chini mwananchi anatakikana awe na nafasi ya kununulia mke wake jana juzi ilikuwa valentine si ilikuwa valentine ni jana ilikuwa valentine hebu nione wanaume wangapi hapa eh ama niulize wanawake wanaume wangapi hapa walipeleka valentine yao hata kamnulia soda Ebu nione. Yaani nyinyi mlikuwa hivi hivi tu. Eh? Mlijificha? Hamkuwa na pesa? Sunona hiyo heshima imeshuka. Ndio kwa sababu tunasema tunataka tujenge taifa ambayo itakuwa na heshima. Tunaelewana kabisa? Mtusaidie hii Kenya kwanza iwe serikali ambayo italeta heshima kwa Wakenya. Sisi hatutaki serikali ya kuogopewa. We do not want a government that is feared. We do not want to instill fear in the people of Kenya. We want a government that shall be respected by the people of Kenya but not feared. Tunaelewana kabisa? 
there's a difference between fear and respect. So we want a government that will be respected, not a government that will be feared. Tunataka wa Kenya wachembe, wakijua, we respect our government, we like our government, we shall give them respect naturally. Tunaloana kabisa? Na tunataka tushikame serazetu ziwe sawa, na nyinyi watu wakitengela, watu wakajado. Muko na sisi? Kuna vijana hapa wananiuliza muli harara. Hiyo lugha ya kitaifa tu. Tuko kitu kimoja. Tutashikana. Hebu nione watu wa Kenya kwanza. Ushindi ni wetu sivyo? Na hawa jamaa wasijaribu kuiba. Na dalili za kuiba huonekana kwa njia nyingi. Mimi naomba vyombo vya habari. Hata leo IBC wamezungumzia hiyo maneno wamesema kwamba vyombo vya habari vya kitaifa they should give equal opportunity kwa sehemu zote ambao wanatafuta kura tumeona katika vyombo vya habari vingine wamekuwa kama ni vibaraka wa sehemu moja ya kisiasa katika Kenya hii hiyo ni njia ya kuanza kuficha ukweli Tunaambia hawa ambao wanaficha ukweli tell the people the truth show the people the truth let the people see kwa sababu hata mkificha siku hizi mitandao ni nyingi watu wanaona tu hata mkijaribu kuficha you are wasting your time tu wa Kenya wamechanuka wa Kenya wana network kwa hivyo wacha kuficha wacha kudanganya tunasaidia mtu wako let Kenyans see the truth so that they can know where the country is going. Mungo bariki sisi ni Kenya kwanza. Asante sana. Haya sawa sawa vijana. Kitengela hoye. Kitengela hoye. Wana kitengela hamjambo Hamjambo tena Sijana mlembe Mlembe gandi Sawa sawa tumekuja hapa Na ndugu yetu David President Musalia Na iti mkuba yote kina rigati kachagwa Kuja kuonge na njini na tumefika hapa tuonane na nyinyi mundu humundu mundu yangu itakuwa ni machache ya kwanza ni nyinyi vijana you must invest in this government that is coming you must be part of this exciting movement lazima mujiene na mujivunie kuwa kati kati ya hii serikali ya wamu ya tano ambaye inakuja sisi tumekuwa hapa mara mingi kwa mikutano tunajua shida nayo mkera mkenya gharama ya maisha iko juu zaidi gharama ya usafiri iko juu zaidi ajira hakuna sisi kama serikali ya wamu ya tano tutahakikisha mwananchi wa kawaida ndiye anashughulikiwa sawa sawa kwa kuleta pesa mashinani hapa vile msali amesema iko na EPZ tutaagiza waekezaji wa kuja hapa waongezeke ili ajira ipatikane kwa wananchi tunajua pia hapa kitengela ndio bedroom ya Nairobi watu wa Nairobi wakimaliza kazi wanakuja huku kitengela so we must make sure iko infrastructure ya kutosha maji ya kutosha barabara mzuri ulinzi mzuri na security ili wananchi waweze kukaa vizuri jambo la tatu sisi kama serikali inayokuja tutahakikisha elimu ya bure inafikia kila mtu ili watoto waweze kwenda shule na kusoma wakati huu mnaambiwa elimu ni ya bure lakini mtoto akienda shule 
leta pesa ya kalamu, leta uniform, nunua bus, lanji ya walimu, sijui nini, hiyo yote tutaondoa ili watoto wetu waweze kusoma. Jambo la ine ile mambo inakera sasa wazazi. Ni mfumo wa elimu ambao waeleweki unaitwa CBC. Ukiuliza watu kwa idara ya elimu hawaelewi. Ukiuliza wazazi hawaelewi. Ukiuliza walimu hawaelewi. Tukiingia tutamuita nyinyi wazazi mtueleze mvumo ule mnaelewa. Tulikuwa na 844. We don't know what was wrong with 844. Wameiondoa tu, wameleta ingine na imeleta muziko mkubwa kwa msasi. Muziko mkubwa zaidi. Hii lazima tutaiangalia sawa sawa. Tukiwa hapa kitengela najua nyinyi nyote mkiwa hapa mnajua ndugu yangu Kalonzo Musyoka ni rafiki yangu ya jadi. Kwa muda mrefu tumetembea hapa na Kalonzo Musyoka. Nataka kuwaomba wale mnamjua kwa sababu mimi pia nitaongea na yeye. Atoke kule aliko akuje kwa iko labo tufunge hii kazi mara moja. Mnataka Kalonzo aingie kwa hii timu ya Kenya Kwanza. Akiingia game shot. Hii kazi tutamaliza haraka haraka. Na mimi nitamtafuta kwa niaba ya wenzangu na nyinyi pia mumwambie wewe Kalonzo kule weta yuko ndio wewe unatakikana kuwa. Kwa sababu yeye amekuwa rafiki yangu ya muda mrefu sana. Mwisho kabisa vijana, hii kura haiwezi kushindwa bila kura yako. Lazima kila mmoja wenu tarehe tisa ajitokeze aangushe kura mara moja mara moja kwa Kenya kwanza. Ndiye baba wa Roma afurahi mambo iwe sawa 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 sawa. Tukileta hii serikali si ya Ruto na Wetana Msalia na Kajagwa ni serikali yenu. Nyinyi mtafurahi na kujivunia bila kuwa wa Kenya badala ya kuvumilia kuwa wa Kenya. Asante sana Mungu awabariki. nimekuja na salamu kutoka mlima Kenya mmepokea kama hamuna habari mambo kwetu inakaa namna hii pale Nyeri Kirinyaga Muranga Kiambu Nyandarwa Embu Farakanithi Meru Laikipia ni William Samuel Ruto hapa kitengela mko kwa hasala Mashindano ni kati ya hasala na kitendawili. Muko pande gani? Mnajua huyu William Ruto ni alisaidia huru Kenya atakakuwa president? Si ndiye alimsaidia? Sisi tumeuliza rais na watu yake. Huyu Ruto alisaidia nyinyi. Mnapiga yeye mnaenda kwa adui wenu kwa nini? Wameshindwa kutupatia sababu. Juzi tu ndio watu wa rais wametuambia. Huyu Ruto hatutaki yeye kwa sababu Baba yake hajulikani. Mama yake hajulikani. Hakusoma shule anajulikana. Sisi tunataka rais ambaye anatoka familia tatu. Familia ya Kenyata, ya Moi na ya Jaramogi. Lakini sisi naudisa wenye kupiga kura ni familia tatu ama ni nyinyi? Ni hawa familia tatu au ni nyinyi? Wangapi wanasema wataamuka kupigia William Ruto kura? Mimi nimeuliza watu ya kitengela. Si nyinyi ni watu mmesoma? Si mmeerevuka? Si muko na network? Si mnaelewa maneno? Huyu kitandawili alisimama na Moi 1997. Moi akaweka yeye chini. Mwaka wa 2007 akasimama na Kibaki. Kibaki akabwaga yeye. 2013 akasimama na Uhuru. Uhuru akamnyorosha. 2017 Uhuru akanyorosha yeye tena. Nyinyi mkiangalia atawezana na hasara huyu? Atawezana na hasara? Tena wacha tukubaliane. Saile amenyoroshwa na Uhuru Kenyatta. Alikuwa na Omwami Musalia. Alikuwa na Wetangula. Wamemuondokea. 
Sijika si ni mteremko. Si ni mteremko. Muko tayari. Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Eh mwezi gani? Saa ngapi tumaliza hii maneno? Saa ngapi? Ya mwisho. Ya mwisho. Kuna huyu mtu naitwa Matiangi. Mwenye kiburi. Mwenye kuumiza watu ya boda boda. Mwenye kuumiza hokas. Mtu ambaye ameshiba anatapikia wa Kenya. Anasema ati amepanga polisi na machifu ati wanazimisha nyinyi kupigia kitendawili kula. Inawezekana sasa pia kuna mtu ameambukiza hiyo ugojwa. Huyu gama anaitwa Lenku. Anasema yeye hana na hana haja na kura zenu ati atapewa polisi na matiani atakuwa governor mupende musipende mtafukuza hilo mku wangapi wanataka hilo mku aende nyumbani sema akwende sema akwende sema akwende kitenda wili akwende asanteni mungu wa bariki asanteni sana aya niko na seneta wa kutoka daraka nidhi anaitwa profesa kindiki ya team Kenya ya team Kenya ya William Ruto Musalia Mdavadi Moses Watangula na hii timu yote Asante sana mimi nataka niseme sisi kama timu Kenya kwanza tumekuja hapa kuusa sera zetu na sera yetu ni ya kuinua mwananchi wa kawaida kuchughulikia uchumi wa Kenya ili maisha ya mtu wa kawaida ipate kuwa sawa na mimi nataka tu niseme mambo mawili kwa sababu ya muda ya kwanza nimezikia ile grupu ya kuzimia ikitupatia ma lecture si mnajua wale wa kuzimia si umewajua unajua sisi tunaitwa Kenya kwanza si namna hiyo na hao wanaitwa Kenya bado wanaitwa Kenya ama Kenya ngoja Kenya wanaitwa Kenya ngoja sasa nimesikia wanatua wanatupatia lecture wanatuambia ya kwamba ati wao wanaenda kufanya ama kuunda serikali na kama vile viongozi wetu wamesema wale watu wa kuzimia hawana uwezo wowote wa kuunda serikali kwa sababu walishindwa kuongoza hata upinzani kweli si kweli kweli si kweli there is new group was unable to lead the opposition they made sure that the opposition has broken into pieces and that is why there is no oversight in our country today and if you cannot organize the opposition you cannot over, uh, you cannot be able to organize government ya mwisho mimi pia nataka niseme hivi ya kwamba katika hii miaka imepita mitatu kumekuwa na kesi mingi ya ufisadi baada ya upinzani kusambaratika na mimi nataka niulize rais Uhuru Kenyatta kuna ripoti alituambia ya kwamba itatoka baada ya siku ishirini na moja we were told by the president that, that in 21 days he is going to release a report which will tell the people of Kenya which people stole drugs and medical supplies from Kemsa sasa tunaambia rais miaka imepita miaka miwili na tunataka tujue wezi hawa wa Kemsa ni akina nani mnataka ripoti itoke ripoti itoke sema ala nikisema alaambe mseme Kenya kwanza alaambe Asanteni sana mtupigie kura tarehe nane mwezi wa tisa. Kitengala e. Kitengala. Eh. Hey. Mumeamua. Nasikia ile mtu eh. Eh. Alikuwa hapa juzi. 
ati akakuja na mabazi mabazi imebeba watu wewe Mungu ana leo amekuja na mabazi si nyinyi ndio wenye kitengela mumeamua ni team Kenya kwanza ama ni Kenya kwanza mumeamua mimi nataka niwaambie huko kwetu Kiambu hata Nyeri na Muranga mtaona kesho na Tharaka nidhi mtaona Jumamosi na Meru mlima Kenya yote ni Kenya kwanza na huyu hasla namba moja Kitengela mko hapo Mko hapo Mimi tunataka niwaambie majibu Simesikia kidhure Kindiki ameuliza maswali Mnajua kwa nini hamjaambiwa hiyo report in 21 days nani waliba cancer Niwaambie ni akina nani Mnawajua Mkitaka kuwajua Muangalie nyuma ya huyo mzao wa kitendawili Wezi wa kemsa wako nyuma ya mzao wa kitendawili Wezi wa shamba la hewaso kidon Wako nyuma ya mzao wa kitendawili Wezi wa, wa mashamba yote Kenya Wako nyuma ya mzao wa kitendawili Wale wezi ambao walipora pesa SGR 120 billion Wako nyuma ya mzao wa kitendawili na ndio unasikia he is a project of the corruption cartels in government and the evil deep state he is a project of the evil deep state na ndio tumewaambia na nakubaliana na ndugu yetu ma DVD earthquake msijaribu kutuuzia uoga uoga atununui we will respect you but we respectfully tell our president as much as we respect you You must also respect the constitutional right of every Kenyan to elect a president of their choice and the people of Kenya have elected to elect William Samoei Sasa apende asimpende sisi wa Kenya na hasa sisi watu wa mlima Kenya tumependa huyu jamaa Mbona wana wivu tukimpenda Wivu ni wanini yeye kama alikosana na William Ruto wa Kenya hawajakosana na William Ruto. Kweli si kweli? Wakimchukia mtampenda. Wakimrushia makobora mtamrushia kura. Hebu nione niko mikono kura za William Ruto.
Mheshimiwa Kato anakuja kuomba kura zenu kwa ugavana ya Kajado County hapa Kitengela ni wale ambao wanalipa ushuru mingi kwa hii kaunti yetu. Kwa hivyo mnafaa kupata services ya kutosha hii kaunti yetu. Ninaomba kuheshimu kuu sana kumbukeni Katole Metito mwanzilishi wa UDA Kajado County. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Asante sana. Asante, asante. Asante, asante. Asante. Thank you, thank you. Hiya bus. Hiya bus. Kitengela hamjambo. Kitengela hamjambo. Kitengela mukofiti. Ebu nione kwa salamu yenu kitengela kia asandi sana Haya kitengela Mimi niko na maswali Mutanijibu President Watano Wajamuhuri la Kenya Ni William Samuel Ruto tuko pamoja na nyinyi ebu nione Kama mutapatia William Samuel Ruto William Hey, kitengela muko sawa. Si ni ukweli? Muko sawa, si ndivyo? Mimi leo nilialika bosi wangu. Bosi wangu wa chama ya hasla. Nikamwalika akuje afungulie watu wa kitengela shule ya magereza secondary school. Sawa sawa. Si nyinyi mnapenda magereza secondary school? Mama nimelete ni maendeleo. Nimejenga magereza secondary school. Nimejenga Nongo primary. Nimejenga GK primary. Mimi ni mama wa kazi. Mimi ni mama wa kazi. Lakini watu wa kitengela Mumeona mumeona mheshimiwa Musali Mudawadi. Mumesema ni Kenya kwanza. Hebu nione kwa mkono kwamba ni Kenya kwanza. Asandi sana. Na mumeona Manueta. Mumeona Manueta. Hebu nione ya Manueta. Yaani 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 wewe. Yaani wewe mtu wa kitengela. Ukiniangalia hivi Si mimi ni mama wa nguvu naleta hawa wote kitengela. Nimewaleta kitengela. Haya, ya mwisho. Huyu onelengu amewafanyia kazi ya kaunti. Amefanya kazi ya kaunti. Ajawafanyia muko na maji kitengela. Na barabara si mbaya. Haja, Mungu ameshindwa na kazi. Lakini Ngoja, ngoja. Nataka mnyamaze kabisa. Nataka mnyamaze sababu kuna swali nataka kuuliza na munijibu. Sisi tumetoka pande ya Kimana. Na watu wa Kimana wakaniambia kiti ya governor wanarudisha Kimana. Hiyo mnakubali watu wa kitengela? Mnakubali kiti irudi Kimana? Hapana, hatutakubali kiti iende huko. Na mimi nikawambia wale majamaa sisi kitengela tumejipanga na tupangwingwi sisi kitengela tupangwingwi si ni kweli bas 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 mimi mimi mama ya hii dunia hawa watu wote mimi ni mama yao mama ya mkikuyu mama ya mluya mama ya mkamba Mama ya Mkisi, mama ya Masai, Muturkana, Mukristo, Muislamu. Mimi niko hapa. Mimi mimi ndio bawa ya onelengu. Si ndivyo? Mama ndio nione mikono ya wale wanasema mema mpeleka onelengu nyumbani. Peleka onelengu nyumbani, peleka onelengu nyumbani. Asandi sana tumejipanga sisi watu wa kitengela. Asandi sana. Barikia. Na wapenda na wapenda.
Aya, aya, aya. Okay, kitengela waye. Kitengela waye. Wageni wajasikia hiyo. Wageni mkaribisha wageni nasema waye. Wageni waye. Asanti sana. Rais wa Tanzania ya Jamhuri ya Kenya. Wenzetu Alde Weta na na DVD. Karibuni Kajiado County. Hapa Kajiado County ni Kenya ndogo. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Tuwakaribishe kwa kusema Harambe museme Kenya moja. Harambe. Very good. Kwa jina mimi naitwa Francis Mlemeja. Natoka hapa Ngong. Natafuta kiti ya governor. Tutashindana na mheshimiwa wa Paris. Mheshimiwa Kato kwa chama ya UDA. Ula atashinda tutamuunga mkono. Kwa sababu kwa sababu kuna mtu mmoja sisi wote tunasema niende nyumbani. Mnajua ni nani? Mnajua ni nani? Mnajua ni nani? Very good. Sasa tutashikana moja kwa moja tulete maendeleo Kajiado, tubadilishe hii county na Mungu awabariki tutakuwa pamoja. Asanteni sana.